the Lord, um, and it was August the 14th, 1984. Mm. And uh, my life changed dramatically. Uh, it was really um, no one told me to stop all the things that I was doing before. И никто не говорил мне прекратить делать то, что я делал раньше, чем занимался. И никто не объяснял мне, как жить жизнью верующего или что-то в этом роде. Потому что я не знал других верующих, ни одного. И еще неделю я пожил в Лос-Анджелесе, прежде чем возвратиться в Нью-Йорк. When I went back to New York, когда я приехал обратно в Нью-Йорк, I became part of a, uh, a messianic congregation in New York City. Я стал членом мессианской общины в Нью-Йорке. And uh, of course, they explained to me uh, theologically things things in a better way. Конечно же, теологично они мне все намного лучше объяснили. And of course, I came to understand that uh, I was now saved. И конечно, я понял, что теперь я уже спасен. And that uh, if I had died without Jesus, I would have gone to hell. And I had no idea about that. And most Jewish people have no idea that they need Jesus to go to heaven. Um, and that's why we're having this class. И поэтому у нас есть этот курс, этот класс. Because most Jewish people have no idea that the only way to heaven is through Jesus. Потому что большинство евреев не даже не не догадываются, что единственный путь это Иисус. And it's not about Jews becoming Christians. И смысл даже не в том, чтобы евреи становились христианами. But it's about Jews believing in their Messiah. Но дело в том, что ну вся вся суть в том, чтобы евреи поверили в своего Мессию. It's about Jews believing in the Messiah of Israel. Суть в том, чтобы евреи поверили в Мессию Израиля. And uh, as I mentioned to you, uh, I'm on staff. Uh, I'm a pastor on staff at a church in the Dallas area. И как я упомянул, что являюсь пастором, сотрудником штатным церкви в Техасе. And we have a messianic service uh, the first Friday of every month, the first Shabbat of every month. We have a messianic service. И у нас проходит мессианское служение каждый первый Шаббат каждого месяца. We have messianic worship, and I read from the Torah, and we have a, a, a Jewish roots message. И можно сказать, мессианское прославление идет, потом отрывок истории, затем еврейское послание или как проповедь основана на основании еврейской точки зрения. We have close to 400 people in that meeting. И на то служение приходит где-то 400 человек. Many of them are Jewish. Многие из них евреи. And we have uh, people getting saved uh, in in every service. И на каждом служении люди спасаются. Many Jews and Gentiles have come to the Lord through that service, that, that outreach service we have. И многие евреи, не евреи пришли к Господу через эти служения, на этих служениях. And uh, I've dedicated much of my life to proclaiming that Jesus is the Messiah. И большую часть своей жизни я посвятил провозглашению о том, что Иисус есть Мессия. And I really believe that the time has come that God wants us to be more effective in reaching the Jewish people with the gospel. Я верю, что пришло то время, что Бог хочет больше эффективности в достижении евреев в Евангелии. And before I even start on the actual um, seminar, и в принципе даже прежде чем начать этот семинар, этот класс, I, I just want to say that I, I believe that Jewish people are looking for a genuine expression of faith. И хочу добавить, что евреи ищут искреннего проявления веры. They are not looking for us to be something that we're not. Он не не ищет того, кем мы не являемся. But they're wanting us to. They want to know what truth is. Но они хотят знать, что есть истина. And they want to see the truth demonstrated. И они хотят, чтобы эту истину, чтобы она проявлена была в жизни. 
And we've had a lot of success over the last few years. И за последние несколько лет мы достигли успехов. In fact, over the last uh, 10 years of ministry, I've seen many Jewish people come to faith. Даже за последние 10 лет многие евреи уверовали. Both in the United States. Как в Соединенных Штатах. In Argentina, in South Africa. В Аргентине, в Южной Африке. And when I've traveled to Israel. Также мы путешествовали в Израиль. We are regularly seeing Jewish people come to the Lord. Постоянно мы видим, как евреи приходят к Господу. And so people think I'm an expert on Jewish evangelism because of that. И поэтому люди думают, я эксперт в еврейском евангелизме благодаря этому. But I'm really not an expert. Но на самом деле я не эксперт. I believe I just have a passion for it. Я просто думаю, у меня есть страсть к этому. And it's what I'm called to. Это то, к чему я призван. And by the grace of God, He's made me effective in what I do. И по благодати Божией Он сделал меня эффективным в этом, то что я делаю, чем занимаюсь. And so I think God wants us to keep things simple. И поэтому я думаю, Бог хочет, чтобы мы все как бы пускай все будет просто у нас. Simple and effective. Просто и эффективно. And I believe that He wants us to stick with what works. И я думаю, что он хочет от нас, чтобы мы придерживались того, что работает на самом деле. So really, as far as actually how to witness to a Jewish person, и если говорить о том, как свидетельствовать еврею, I'm going to leave that uh, closer to the end, maybe the last two sessions. Uh, наверное, я это оставлю ближе к концу, к последним занятиям. Or the last day or two is what I mean. Или же к последним на последние дни где-то. But I really believe that. We also need to be able to defend not only why Jesus is the Messiah. Но также я верю, что нам следует не только уметь защитить тот факт, что Иисус есть Мессия. But why the gospel is to the Jew first? Но также то, почему Евангелие направлено сначала еврею. I'm sure all of you here already believe that the gospel is to the Jew first. И я уверен, что большинство из вас здесь уже верит в то, что Иван Евангелие сначала евреям. According to Romans 1:16. Соответствие с Римлянам 1:16. But can you defend that theologically? Но можете ли вы это теологически доказать? And most Jewish believers, maybe 90% of them, come to faith not through the Messianic movement, but through Christians. И если сказать, что где-то 90% всех евреев приходят к вере в Ишуа не через мессианское движение, а через христиан. И поэтому я верю на самом деле, почему нам нужно обучить церковь это истине, что сначала евреи, иудеи. Because the the average born again Christian around the world, Christians work with Jewish people and they know Jewish people. Потому что среднестатистические христиане по всему лицу земли знают евреев, работают с евреями. And if they don't think the gospel is for the Jewish people, they won't share it with them. И если у них нет такого мышления, что Евангелие сначала для евреев, то они не будут и рассказывать об Евангелии. And so we need to be able to defend theologically why the gospel is to the Jew first. И поэтому нам необходима такая способность защитить этот факт, что Евангелие сначала для еврея. Because there's a lot of theological objections to taking the gospel to the Jews. И существует очень много возражений на этот факт. I imagine the objections here are the same as most other parts of the world. И я могу представить, что здесь возражения не отличаются ничем от возражений по всему миру. Jews, и если вы поговорите с обычными пасторами о том, чтобы Евангелие доносить евреям, They often don't understand the importance of it or the need for it. Need for need for the 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 need for it. The need for it. Yes. Sorry. That's okay. Обычно они не понимают важность этого и необходимость. Почему это необходимо? 
И сначала мы рассмотрим, почему мы делаем то, что мы делаем, почему мы доносим Евангелие сначала евреи. So the, the first point, which is point A, Первый пункт, можно сказать, пункт А. Why we take the to the Jew first, uh, почему доносить uh, Евангелие сначала евреев? Is because it's the biblical pattern. Потому что это библейская модель или библейский образец. And we all know Romans 1:16. И мы все знаем Римлянам 1:16, which says I'm not ashamed of the gospel of Messiah. И говорится, я не стыжусь благоествования о Мессии. In fact, why don't you read Romans 1:16? Давайте прочитаем Римлянам 1:16. Я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, иудеи, потом и Елена. So most people only know Romans 1:16 as their justification for taking the gospel to the Jew first. И поэтому большинство людей только знают этот стих в качестве оправдания или подтверждения Евангелия сначала евреям. But that's just one of many, many scriptures that speak of this. Но это один из всего лишь один из многих отрывков Писания, которые говорят об этом. So why don't we turn to Exodus 25? Давайте откроем исход 25. And uh, let's have a look at uh, God's pattern for building the tabernacle. И давайте посмотрим на эту схему скини. Um, when God used Moses to build the tabernacle. Когда Бог uh, с помощью Моисея строил скинию. In Exodus 25. Uh, исход 25 глава. And read the whole chapter in your uh, own time. We don't have time to read the whole chapter now. И можете right now. But he gave Moses very specific instructions as to how to build this tabernacle. Можете потом прочитать скинию, это описание об строительстве скини, и тут даются очень подробные описания, детали все. He asked Moses to take an, an offering from the Israelites. И он попросил Моисея взять приношение от израильтян. And he told them to bring gold, silver, bronze. И он сказал им приносить золото, серебро, медь. Uh, purple, scarlet thread, linen, goat's hair, etc. Шесть голубую, пурпуровую, червленую, весон и так далее. And he says in verse eight, let them make me a sanctuary that I may dwell amongst them. И в восьмом стихе говорят, устроят они мне святилище и буду обитать посреди их. And then he says, according to the pattern that I'll show you, you must make it exactly according to that pattern. И затем он продолжает, как я показываю тебе образец скини и образец всех сосудов ее так и сделайте. And then read the whole chapter in your t in your own time, which tells you the specific details. И затем дальше вы сами сможете прочитать всю главу и детали, которые там описаны. And then in verse 40 it says, "And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain." И в сороковом стихе смотри сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе. And then let's turn to the book of Hebrews, chapter nine. И давайте откроем послание евреям девятую главу. And we're going to start in verse 23. Hebrews 9 and verse 23. And it says in verse 23, Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Итак, образы небесного должны были очищаться с ими, самое же небесное лучшими с их жертвами. И потом в 24-м, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо. So it says that that Jesus never entered into the place that were the copies of the originals. Там говорится, что Иисус не входил в копии либо образы оригинала. So what it's saying here is that the, that the tabernacle that Moses made was an ex, had to be an exact replica of the tabernacle in heaven. И та скиния, которую создал, которую построил Моисей, была реплика или копия, абсолютно копия, похожая на то, что на небесах. Because in verse 23 and 24 it speaks about 
the copies of the things in heaven that we had here on earth. И здесь в 24 стихе говорится о копиях, которые здесь находятся на земле, копиях небесного. Which included the tabernacle. Образах небесного и что также включает в себя скинию. And so God gave Moses very specific um, dimensions that the tabernacle had to be made of. И Бог сказал Моисею эти специфические точные размеры какой должна быть размера в скине. It had to be made of acacia wood. It had to be overlaid with gold. Там должны были использовать акацию, также покрывать золотом. It had to be certain measurements exactly. Также определенные должны были быть пропорции, размеры. And Moses could not deviate from the exact measurements that the tabernacle had to be. И Моисей не мог отступить и что-то изменять в этих точных пропорциях и размерах, которые как вы должны были быть построены в скине. How do you think God would have felt if, if he said to Moses to use acacia wood and Moses just used some other kind of wood? Как вы думаете, что бы чувствовал Бог, думал Бог, если бы Моисей сказал он использовать акацию, а Моисей взял какое-то другое дерево вместо акации? If God said that the that the cherubim are to be laid over with with gold and Moses overlaid it with silver, do you think God would have been pleased with that? Понравилось ли Богу, если бы Моисей взял и сделал этих херувимов из серебра, а не из золота? No, he wouldn't, would he? Нет. So God was very specific about the pattern of the building of the tabernacle. Поэтому Бог очень такие конкретные детали говорил в отношении, как должно строить скинию. Now, if we are God's tabernacle here on earth, если мы являемся Божьей скинией здесь на земле, if we are God's temple here on this earth, если мы Божий храм на земле, do you think God is any less specific about how His tabernacle on earth should be built? То как вы думаете, будет ли он меньше давать деталей, подробностей, как должна быть устроена его скиния на земле? Do you think God is any less specific about that pattern? Будет ли он меньше уделять внимание этим подробностям и деталям? And so he has a pattern for building his tabernacle, his body here on this earth. И поэтому у него есть определенная схема, определенная модель, образец, по которому он созидает свое тело, скинию здесь на земле. And the pattern for building that tabernacle through the preaching of the gospel is to the Jew first. И скиния или модель это скиния, как должна быть построена в том, что еврею сначала, сначала еврею, иудею. And so it was the pattern in the Old Testament and it's the pattern in the New Testament. И такая модель была в Ветхом Завете, такая модель же и в Новом Завете. Another reason we should take the gospel to the Jew first is that it was Yeshua's personal pattern in his ministry. И вторая причина, почему сначала евреи, потому что сам Ишуа так поступал в своем служении. John chapter 1 and verse 11 says this. Иоанна 1.11 говорится. It says he came to his own, and his own did not receive him. Он пришел к своим, а свои не приняли его. Very often, when you'll hear that scripture preached, очень часто, когда слышите проповеди, там используется этот стих. The emphasis will be that his own did not receive him. И обычно делают акцент на том, что свои не приняли его. But I believe that the emphasis here is that he came to his own. Но я думаю, что Акцент здесь нужно делать на следующем, что он пришел к своим. Как в одиннадцатом стихе говорится, он пришел к своим. His own, speaking about his own brethren according to the flesh, the Jewish people. К своим в смысле с тем, кто его по плоти и крови. And then in Matthew 15. Затем Матфея 15 глава. It says this. Там говорится. Uh, and it's a it's a story of Jesus uh, and the Canaanite woman. История Иисуса и Хананьянки. And uh, it's a very interesting story. Очень интересная история. But it's a story that is yet in the scripture to demonstrate a point that I think a message that many of us have missed. И я думаю история для того чтобы показать эту суть на эту суть которую часто мы упускаем. In verse 22, it says, "Behold, a woman of Canaan came from that region." И в двадцать втором стихе вот женщина Хананьянка вышедшая из тех мест. And cried out to him, saying, "Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed." Кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 
So the first thing I want to say is that this woman is coming to Jesus. И первое, что хочу сказать, она приходит к Иисусу за помощью. And she's a Canaanite. И она хананианка. And the Canaanites were were enemies of the Jews at that time. В то время хананеи враги евреев. In fact, God had told the Israelites to completely destroy the Canaanites. Более того, Бог сказал евреям полностью уничтожить хананеев. Which they hadn't done, and so they became a thorn in the flesh to them. То, чего евреи не сделали, потому хананеи стали как жалом таким, как колючкой. So there's a Canaanite woman coming to Jesus. И хананеянка приходит к Иисусу. And she says to him, "Have mercy on me, O Lord, son of David." И говорит, помилуй меня, Господи, сын Давидов. Now it's very significant that this Canaanite woman called him son of David. Очень важно то факт, что она называет его сын Давидов. Because son of David was the biblical term for the Messiah in those days. Потому что сын Давидов это библейский такой термин для того, чтобы называть Мессию. So basically, there's a Gentile Canaanite woman. Acknowledging that he's the Messiah. Или же другими словами, это не еврейка из язычников признает то, что он есть Мессия. But it says, and he answered her not a word. И там дальше говорится, но он не отвечал ей ни слова. In other words, Jesus ignored her. Другими словами, он проигнорировал ее. Now this was extremely uncharacteristic of Jesus to ignore someone who needed help. И обычно это такая, можно сказать, не это необычное его качество игнорировать кого-то, когда кто-то нуждается в помощи. In fact, we consistently saw him in the scriptures helping Gentiles, even though he was called to the Jews. И постоянно мы видим, как он помогает не языч, не евреям, а не евреям. In fact, sometimes there were times that he actually rebuked a Jewish person for having so little faith, while he commended a Gentile for having a lot of faith. И даже есть другая история в Библии, когда Иисус похвалил не еврея за то, что у него так много веры, и упрекнул евреев за то, что у них нет веры. And this really irritated the Pharisees; they hated this. И это очень сильно разжало фарисеев, и они это ненавидели. But this time, he ignores this Gentile. В этом случае он игнорирует не еврея. And the disciples came and urged him, saying, "Send her away, for she cries out after us." И ученики, приступившие, просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. And then it says that Jesus answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Он же сказал в ответ: "Я послан только к погибшим овцам дома Израилева." So he's answering her, and he's telling this Canaanite woman, basically, he's saying, "I can't help you because I'm called to the Jews." Yeah, I can't tell. I can't help you because I'm called to the Jews. И в другими словами, что она говорит, это их она не янки, что я не могу помочь тебе, потому что в основном я призван к евреям. He says, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." In verse 24. Как в четвертом стихе я послан только к погибшим овцам дома Израилева. And this is uncharacteristic of him because he's helped Gentiles in the past. You have to understand this. И можно сказать, это очень что-то необычное. Необычное происходит. Это не не при не присуще для него, потому что в прошлом он же помогал язычникам. But then it says in verse 25, then she came and worshipped him, saying, "Lord, help me." И затем в двадцать пятом стихе она подошла, кланялась ему и говорила, "Господи, помоги мне." For her to do this after he said, "I'm only called to the Jews," took a lot of perseverance on her behalf. Say it again. For her to come back to him and say, "Lord, help me." Для нее лично для того, чтобы возвратиться снова и говорить, "Господи, помоги мне." After he said, "I'm only called to the Jews," it took a lot of perseverance on her behalf. Когда он уже сказал, что я призван только к Израилю, к овцам Израилевым, для нее это, можно сказать, нужна большая настойчивость. But he answered her and said, "It's not good." When she said, "Help me again," и снова она говорила, "Помоги мне." And he answered her and said, "It's it's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." Он же сказал в ответ: "Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам." So let me ask you this question: Who are the children that Jesus is talking about? Поэтому каких детей говорит Иисус? Israel. Okay. Israel. And then he said, "It's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Who are the little dogs?" И кто эти псы? Gentiles. So it seems now we know if there's anybody that has no prejudice in him at all, the least racist person ever in, in, in existence is Jesus. We all know that, right? И мы все знаем, что 
Иисуса, не было никаких предрассудков, и он был наименьшим расистом на вс по всему лицу земли. Yet, и все же the, the uh, евреи называли язычников псами. And you have to remember the Gentiles in those days really were pagans. And so like today when many are churchgoers and believers, the Gentiles truly were pagans in those days. Также вы должны помнить, что язычники на самом деле были язычниками, а не так, как это в наше время, в наши дни, что многие не евреи как бы ходят в церковь и как бы... So it seems like Jesus is agreeing with what the Jews say and, and, and saying it's not good to give this food to, the, to, to Gentiles. И, можно сказать, Иисус соглашается с остальными евреями и говорит, нехорошо давать эту еду язычникам. Woman, point, uh, point, и у этой женщины предоставилась наилучшая возможность, либо нет другой so возможности, как приткнуться об этом. She could have been so discouraged at this point. И в этот момент она могла бы очень сильно разочароваться. And so when he says it's not good to give the bread to little dogs, she actually agrees with him. She did what? When, when uh, she agrees with Jesus. Mm -hmm. И когда он говорит, что нехорошо взять хлеб и бросить сам, и она соглашается с ним. In other words, she's saying, yes, I, I know that we're little dogs. И лишь другим словом, да, я знаю, что мы псы. But she says, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. И она все равно говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ибо псы едят крохи, которые падают со стола господ их. What incredible faith this woman has. Это удивительная вера, которая была у нее. Three times he, she's come to him for help and three times he's rejected her. Три раза она приходила за помощью к нему, и три раза он отвергал ее. First of all, he said the gospel is only for the Jewish people. Во-первых, он сказал Евангелие только для евреев. Then he says that the bread is only for the children, not for the dogs. Затем он говорит, хлеб только для детей, а не для собак. And yet she would not be discouraged. И однако это ее не разочаровало. This is a great lesson to us not to be offended. И это очень хороший урок для нас не обижаться. She had every opportunity to be offended. Так как у нее была очень хорошая возможность обидеться. But she chose not to be. Но она решила так не делать. And then finally Jesus says this to her. И наконец Иисус сказал ей. And he said in verse 28, "O woman, great is your faith." В 28 стихе: "О женщина, велика вера твоя." Let it be to you as you desire. Да будет тебе по желанию твоему. And her daughter was healed from that very hour. И исцелилась дочь ее в тот час. So let me present this to you. И хотел бы вот что сказать. Я верю, что даже с самого начала у Иисуса было желание исцелить ее дочь. Но Он позволил ей пройти через этот процесс мольбы о помощи. Для того, только чтобы сделать это заявление о том, что он призван к погибшим овцам из дома Израилева. Equally, Поскольку он всех любит людей одинаково и нет у него любимчиков. И в Евангелиях мы видим, что очень много и часто он служит не евреям. И он также не хотел упустить и этот факт. That his ministry while he was here on this earth, that his calling was specifically to the Jewish people. Что пока он находился здесь на земле, его призвание было в частности к евреям. And so he allowed these circumstances to happen so he could make that statement. И он позволяет, чтобы эти так развивались события для того, чтобы только сделать это одно утверждение. For Jesus himself said, "I was not called except to the lost sheep of the house of Israel." Так как сам Иисус сказал, я Послан только к погибшим овцам дома Израилева. So it was Jesus' personal pattern on this earth to take the gospel to the Jew first. И можно сказать, в самой жизни Иисуса он использовал этот же модель. Эту этот образец сначала Евангелие евреям. So the first reason the gospel is to the Jew first, as we discussed. И как мы говорили, что первая причина, почему Евангелие евреям, was it's the biblical pattern. Uh, потому что это библейский образец, библейская модель. Uh, 
второй момент, то что это сам Ишо так делал, сам Ишо так поступал. И третья причина, то что он лично передал эту модель дальше to the early disciples. Uh, своим первым ученикам. Um, Matthew chapter 10. Матфея 10 глава. We're going to see where he spoke to the early disciples. Когда он общался с своими учениками. And he passed this pattern on to them. Первым учениками и им также рассказал. Let's turn to Matthew 10. Матфея 10. And uh, if you can read verse 5 and 6. Стихи 5, 6. И заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите. А идите на ипачи к погибшим овцам дома Израилева. So Jesus has called the 12 disciples to himself. И Иисус призвал 12 учеников к себе. And then he commanded them, and, the, and here's the interesting thing, the first thing he tells them is who not to go to. Интересно, первая заповедь, которую он дает им, это то, куда им не надо идти. Кому им не надо идти. Now isn't that interesting that he would tell them who not to go to before he tells them who to go to? Интересно, сначала он говорит им, кому не идти, а потом говорит, кому идти. And he told them not to go to the um, not to go to the Gentiles. That's the very first thing he said. Первое, что сказал, не ходить к язычникам. He said, don't go into the way of the Gentiles. Uh, не ходите на путь к язычникам. And then he goes even one step further. И даже дальше. And he says, don't even go to the Samaritans. Даже не ходите в Самарию. Now the Samaritans were partly Jewish and partly Gentile. Самаряне, частично евреи, частично язычники. Remember when uh, Jesus met the Samaritan woman uh, at the well? И как другая история, когда Иисус встретился с самарянкой у колодца. And she said that the Samaritans worshipped on Jacob's mountain and the, and the Jews worshipped in Jerusalem. Она сказала, что самаряне учатся на горе Иакова, а uh, евреи uh, поклоняются в Иерусалиме. And the Jews did not recognize the Samaritans as being as, as equals because they weren't fully Jewish. И uh, евреи не признавали самарян евреями, потому что были смесью. So there was this tension. Смесью евреев, не евреев, и происходила эта напряженность в отношениях. So he said, don't even go to people who are partly Jewish, only go to the Jews. И он сказал, что даже не ходите к тем, кто наполовину евреи или же смешан с кем-то еще. And then he says, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. Но лучше идите к погибшим овцам дома Израилева. Now let me explain why I believe Jesus was so specific about this. И я хочу объяснить, почему, по моему мнению, Иисус так такие детали давал, такие подробности. A lot of people don't follow the pattern of to the Jew first because they misunderstand it. И многие люди не следуют этой модели сначала евреи, потому что неправильно понимают это. Because they think maybe it's favoritism or preferential treatment. Они думают, что это фаворитизм или какое-то особенное отношение. But this is not the case at all. Но это не тот случай. Um, think of it this way. Можно подумать об этом таким образом. As I said, the, the Gentiles in the time of Jesus were complete pagans. И как я сказал, не евреи во времена Иисуса были абсолютными язычниками. They worshipped Zeus and Apollos, and they made they made sacrifices in the temples, and there was all kinds of sexual immorality in the temples, etc. Поклонялись они Зевсу, Аполлону, приносили жертвоприношения, сексуальная моральность. And basically, they had no theology, or no theology that was correct. И в принципе у них не было никакой теологии либо теологии, которая правильна. Then we had the Samaritans who had some theology, but it was strange theology. Затем были самаряне, у которых была теология, но это была странная теология. The only ones who really had the, had the truth, who had the scriptures and the word of God in those days, were the Jewish people. И единственные, кто у кого было слово Божье, кого кого была истина, это были евреи. So can you imagine if the gospel came to the Gentiles who didn't have the scriptures? И представьте себе, если бы Евангелие дошло до язычников того времени, у которых не было Писания. He worship, who worshipped Zeus and Apollos and and sacrificed their children in the temples. Которые поклонялись Зевсу, Аполлону, приносили в жертву своих детей в храмах, капищах. If the gospel came to them, imagine what kind of gospel we would have today. Представьте, если бы Евангелие пришло к ним сначала, то какое бы Евангелие было сейчас у нас? They they did not have the context to be able to take the gospel even to 
Поскольку у них не было контекста, не было законов, пророков, в котором можно это понять и принять. И если бы Евангелие дошло сначала до них, и если бы они должны были распространять его, то у нас не было бы такого писания, какое у нас есть оно сейчас. Потому что не было бы никакого контекста, в котором бы они смогли принять это Евангелие. Понятно все? Следите за мной. И поэтому, если мы читаем Новый Завет в наше время, раньше я думал, ну есть Ветхий Завет, и есть еще там отдельная книга, называется Новый Завет. Можно сказать, две разные книги, две отдельные книги, Ветхий и Новый Завет. И это то, как большинство христиан думают, но это не точно, это неправда. В принципе, это одна книга. И самые такие подробное описание uh, Нового Завета находится в Ветхом Завете. Uh, Когда мы читаем Иеремия 31 главу, где описывается Новый Завет, и также, если мы читаем Иезекииля, эти стихи, где Бог говорит о том, что даст Израилю новое сердце. In fact, we could witness to a Jewish person not even using the New Testament at all. И, кроме того, мы можем свидетельствовать евреям, даже и не используя Новый Завет. Поэтому Евангелие должно, появиться, должно было появиться в контексте закона и пророков. Иначе бы у нас не было того послания, что есть сейчас, в наше время. Вы здесь следите за мной. Помню, когда первый раз только прочитал послание к римлянам. И хотя я был уже спасенным верующим, но мне было страшновато читать Новый Завет. Так как мне сказали, что Новый Завет это очень антисемитская книга. И я очень боялся, что же я там буду читать. And I started reading the book of Romans for the first time. И впервые я дошел до книги Римлянам. And I saw Paul the apostle kept on quoting the Old Testament the whole time. И постоянно вижу Павел апостол повторяет, цитирует отрывки из Ветхого Завета. And so here I'm reading the book of Romans and it's explaining the Old Testament to me. Я думаю, читая Новый Завет, а постоянно тут выскакивает Ветхий Завет. It's putting the Old Testament in context. Можно сказать, это Ветхий Завет в контексте. Я думаю, о, это такое суммирование, подытоживание Ветхого Завета здесь. И чем больше я читал Новый Завет, тем больше я понимал Ветхий Завет. И можно сказать, Ветхий и Новый Завет в совершенном таком идеальном единстве. And so that is why the gospel had to come. That's why Jesus was so adamant about the gospel coming and being taken to the Jewish people. И поэтому Иисус был так настоятелен, настойчиво говорил о том, что сначала Евангелие должно быть для евреев. The reason that millions and millions of Gentiles have the gospel they have today. И причина, почему миллионы и миллионы язычников имеют то Евангелие, которое есть сейчас, was because the early disciples were faithful to follow the pattern. Of to the Jew first. Было это все из-за того, что первые ученики они верно следовали этой модели сначала евреи. I mean, if you think of it this way, the gospel was brought to Jewish people by Jewish people to the world. И можно сказать, Евангелие было принесено евреям, евреями и евреями дальше распространено в мир. And yet, I still thought that the Gospel was not a Jewish message. И однако все равно я думал, что Евангелие это послание не еврейское. And so it's so important to follow this biblical pattern of to the Jew first. И очень важно поэтому следовать этой модели, что еврею сначала. 
so that the world will understand although the gospel is for the whole world it's for everybody и поняли что евангелие для каждого but it's, it's a Jewish message that's for, for everybody. Но это еврейское послание, которое для каждого, направлено для каждого. It's a message that came to the Jews, but it's for the whole world. Послание, которое было направлено для евреев, но ориентировано на весь мир. So Jesus himself not only followed this pattern, but he passed this pattern on to the first 12 disciples. И не только сам Иисус следовал этому образцу, но также передал его своим ученикам. And so, um, Let's go on to the next reason why the gospel is to the Jew first. Давайте перейдем к следующей причине, почему сначала евреи. Paul the apostle always followed this pattern of to the Jew first. И всегда Павел апостол следовал этому образцу, сначала евреи. Now Paul the apostle was known as the apostle to the Gentiles. И апостол Павел известен тем, что он есть апостол язычников. That's what he was known for. это то, как он известен что известен. And yet if you look at his ministry, you'll see that he always followed the pattern of taking the gospel to the Jew first. И однако если посмотреть на его служение, можно это снова увидеть. Whatever city he would go to, he would go and he would go to the synagogue and he would preach the gospel there. какой бы город он ни посещал, он шёл в синагогу и проповедовал там Евангелие. In fact, uh, let's look at Acts chapter 13. Деяния 13 глава. And uh, and see uh, how his ministry went, the path of his ministry. Посмотрим, каким образом было построено его служение. And uh, just follow his ministry when you have when you have some time. Just read his read uh, the book of Acts following Paul's ministry. И для того чтобы проследить служение Павла, просто достаточно прочитать книгу Деяний. And you'll see, uh, even though he was so effective in taking the gospel to the Jews, и хотя он был очень эффективным в распространении Евангелия для евреев, to the Gentiles, that is, he, he always went to the Jew first. Для неевреев, но все равно он продолжал всегда сначала идти к евреям. Um, Acts uh, chapter thirteen. Деяния тринадцатая глава. And verse five. Пятый стих. And it says, and when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. Бывшие в Саламине проповедовали слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Then we move on to Acts 13 and verse 14. Сороковой стих. And it says, but when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Четырнадцатый стих. Они же проходя от Перги и прибыли в Антиохию. Писицкую и шедшие в синагогу в день субботний сели. And so consistently they went to the Jewish people. Поэтому постоянно они шли к евреям. Even though they were called to the to the Gentiles. Хотя и были призваны к язычникам. And then we'll find in verse uh, 44. стих. It says on the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God. В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божье. Notice it was a Sabbath, so they came to the synagogue to hear the word of God. Заметьте, это суббота, поэтому пришли в синагогу, чтобы слушать слово. And then it says in verse 45, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting and blaspheming, they opposed the things spoken by Paul. Затем, но идею увидевшие народ исполнили зависти и противоречия злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. And then in verse 46, it says, then Paul and Barnabas grew bold and said. It was necessary that the word of God should be spoken to you first, but since you reject it and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. И в сорок шестом стихе Павел и Варнава с дерзновением сказали: "Вам первым надлежало быть проповедано слово Божье, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам." Now, because of this one scripture, a lot of people have said, "Well." Paul stopped going to the Jews from that time onwards, and that's when God changed His pattern of to the Jew first and started taking it to the Gentiles. Многие основываясь на этом стихе говорят, ну вот, начиная с этого момента Павел перестал идти к евреям, значит с того момента и эта модель изменилась, что сначала евреи. But first of all, if we look at the context, many Jewish people in that very city had already come to faith the previous Sabbath. 
И uh, если даже посмотреть на контекст этой главы, то многие евреи, которые там были, они уже уверовали на предыду в предыдущий шаббат. And then the next Sabbath, the whole city, Jews and Gentiles, came to hear the word of God again. И на том шабате спаслись многие, на следующем шабате снова собираются язычники и евреи. But there were some Jews who had not received the Lord who began to give Paul a hard time. И те евреи, которые не приняли Господа, начали, можно сказать, эти все неприятности делать для Павла. And try to just heckle him and prevent him from preaching the gospel. И пытались все сделать возможно, чтобы поставить палки в колеса, чтобы он не проповедовал Евангелие. And so he is addressing those few Jews who are giving him a hard time. И он обращается к этим нескольким евреям, которые ему неприятности не делают. And saying, if you don't consider yourselves worthy of eternal life, we're going to take the gospel to the Gentiles. Ah, но вы себя делаете недостойными, поэтому мы обратимся к язычникам. But then if we go to the next city where he went, и затем следующий город, куда пошел Павел, in Acts chapter 14 and verse 1, 14, глава, стих, the very next Sabbath they went to another city to Iconium, uh, субботу, шаббат, and they went together to the synagogue of the Jews and so spoke uh, that a great multitude так, both of Jews and of Gentiles believed. So after supposedly Paul stopped going to the Jews forever and ever, поэтому если предполагать, что Павел вообще прекратил ходить и проповедовать к евреям навечно, the very next Sabbath he goes to another synagogue in another city and many Jews come to faith. То мы видим, что на следующую субботу он идет в синагогу и многие евреи иудеи спасаются. My point is that Paul never, never stopped the pattern of going to the Jew first. There was never a time that he stopped doing that. And that is the danger of building one doctrine uh, out of one scripture out of context. And so we see consistently throughout the New Testament, both in the epistles, and the book of Acts and the Gospels, we see this pattern of to the Jew first consistently being followed all the time. И постоянно мы видим в Новом Завете, в Евангелиях, в Посланиях о том, что сначала Евангелие распространялось для евреев. Okay, great. So, uh, isn't it exciting? Разве это не интересно? Разве это не приятно или радостно весть? Just seeing how God consists, God is consistent. He never changed His mind. He doesn't start a pattern and then change it. Как видит то, как Бог последователен, как он что-то начинает и как он этому не изменяет. So we're going to take uh, our last break before the last session. И мы сделаем перерыв перед нашим следующим занятием. What's a ten-minute break or fifteen minutes? Ten minutes. Okay, so we'll start in in ten minutes.